Continuamos aquí en Noticias 22 y damos la bienvenida a la directora de danza de la UNAM, Angélica Klen, y al coreógrafo Ángel eh, Rosas, Rosas. quienes nos van a hablar a propósito del Día Internacional de la Danza. Gracias por estar con nosotros. Mil gracias, este, un placer este, compartir con ustedes este escenario y eh, muy contentos porque el próximo domingo estamos festejando uh -huh. junto con, con todo el mundo eh, el Día Internacional de la Danza. Los que saben de danza sabemos que, que este festejo se hace el 29 de abril, uh -huh. que se instituyó en los, años, en los años 80, pero en esta ocasión decidimos hacerlo el 27 porque queremos que toda la comunidad universitaria y el público en general pueda ir a nivel familiar y compartir. Vamos a tener 1,087 bailarines este, en tres foros diferentes, 73 grupos y compañías. Uh -huh. Tenemos eh, grupos, eh, lógicamente, de la comunidad universitaria, de las diferentes sedes, de los prepas, SH, de las eh, facultades. Tenemos también eh, nuestros talleres libres de danza, que es uh -huh. un proyecto muy, muy importante que tiene la dirección de danza, en donde hay, tenemos más de 2,000 personas que toman clases semanalmente y que lo hacen por hobby, pero por un gusto realmente de involucrarse con la danza. También tenemos algunas escuelas semiprofesionales, este, y grupos y compañías profesionales, por supuesto. Uh -huh. Estamos trabajando en la sala Covarrubias, eh, arrancamos con el, el taller coreográfico de la UNAM, uh -huh. eh, a cargo de la maestra Gloria Contreras, con un programa especial este, que diseñaron para ese día. Tenemos tres espectáculos en la Covarrubias y estaremos alternando después de ese horario en otros dos foros, en La Fuente, para quien conoce uh -huh. el Centro Cultural Universitario, que es donde se va a desarrollar, uh -huh. y en, en La Espiga, que es donde está el museo, sí. este, uh -huh. el MUAC. Entonces, bueno, habrá de todo. Eh, eh, lo que nos interesaba mucho es retomar este, este momento eh, para festejar, eh, tanto que la gente que, que baila pueda este, darse a conocer, y que todos los amantes de la danza tengan un espacio en el que vayan a unirse por la danza en, 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 en general. Entonces, desde Danza China, uh -huh. eh, eh, Danza Ability también que nos acompaña, eh, Danza Contemporánea, tenemos ballet, tenemos folclore, flamenco, bailes de salón, eh, bueno, realmente hawaiano, danzas polinesias, realmente hay, es un espacio en el que la gente puede ir a compartir y disfrutar de la expresión por más de mil bailarines que van a estar esa tarde a partir de las 12 hasta las 8 y media de la noche, todos los eventos son gratuitos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, este, creo que puede ser un, un, un momento muy especial para que toda la comunidad se una este, a trabajar, a, digo, a, 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 a ver lo que es la danza y unirse tanto público como, como bailarines. Este, en este momento tan importante uh -huh. este, para festejar este día que es único en el año. Uh -huh. Ángel, en México hay una enorme cantidad de compañías independientes, tenemos una tradición de danza folclórica muy importante, también aquí se han establecido escuelas de danza clásica de diferentes tendencias, eh, de diferentes eh, tipos de, de tradición. En este caso, ¿cómo se hace la selección entre todos estos grupos y me imagino también los que vienen como invitados, quizá de otros países, para tener una, una programación que sea representativa? No sé si de lo que se hace hoy en el mundo, de lo que se hace en México. O sea, ¿cómo, cuál, ¿cuál fue, digamos, esta lógica y este criterio para, para seleccionar, para establecer la programación? Bueno, uno de las, una de las principales líneas de acción de la dirección de danza uh -huh. es la universidad son nuestros universitarios. Y como lo menciona la maestra Angélica Klein, hay un perfil muy incluyente hacia géneros, uh -huh. representaciones, pero lo, una parte muy importante es desde la UNAM, para la UNAM y hacia la UNAM. Se hace una convocatoria específica con lo que sería nuestro acervo, el acervo de la dirección de danza, uh -huh. en donde nosotros generamos, potencializamos, difundimos el arte de movimiento con las nuevas generaciones de universitarios. A partir de esa selección que se hizo con dirección directa de la maestra, se empezaron a sumar los esfuerzos y la comunidad en general, tanto profesional 
como la comunidad este, universitaria, fue una respuesta impresionante. De repente ya no teníamos espacios de representación. O sea, grupos de la propia... De, 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 bueno, claro, de, claro. No solamente, de SSH, eh, de tenemos el, el grupo representativo de danza contemporánea uh -huh. de la Escuela Nacional Preparatoria, Excelente. tenemos el grupo, de, el, el grupo de folclor de la Facultad de Odontología, eh, de, no, de nuestros propios talleres, uh -huh. o sea, realmente, y también grupos profesionales como el taller coreográfico, uh -huh. también está la... El, 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 la compañía de folclor, folclórica de la UNAM y bueno, invitamos, está la compañía de la maestra Nieves Paniagua, la escuela de folclor de Amalia Hernández, eh, con, escuelas profesionales de Limba, uh -huh. este, tanto de la ciudad como de, viene también una pareja de Monterrey, este, y de las compañías de, de, de profesionales, bueno, lo que hicimos fue revisar de, los, de las personas en este momento, este Día Internacional lo estamos retomando porque eh, los años anteriores, en algún tiempo, se había dejado de hacer el festejo. Pero consideramos que es muy importante que esto sí, se, ¿no? se haga uh -huh. y que la comunidad se una por un fin tan, tan bondadoso como es la danza, ¿no? Y este, algunas tenemos compañías de contemporáneo, eh, compañías de clásico, eh, hay una compañía de danza este, judía, uh -huh. eh, y también quisimos en este momento... Eh, vamos a hacer una, una exposición, vamos a inaugurar una exposición que nos hizo favor el CENI de danza, eh, José Limón de Limba, de facilitárnoslo para in memoriam eh, dedicar uh -huh. este, este día a la maestra Guillermina Bravo, uh -huh. eh, que bueno, fue una pérdida pues, la, muy, muy fuerte para el país por, por lo que ella significaba para la danza. Y también vamos a, a, a dedicarle al maestro eh, Guillermo Arriaga uh -huh. eh, con el montaje de Zapata, uh -huh. que la maestra Cora Flores, que es como sí. el, el, el ícono de, uh -huh. de, de, eh, que bailó muchísimo Zapata, nos hizo el favor de remontar. Entonces queremos también recordar eh, y, y dedicar este, este día a personas que pues, prácticamente fueron las pioneras e impulsaron la danza en el país uh -huh. este, y de alguna manera también pues dar a conocer lo que buscamos es tra tratamos de que hubiera muchos géneros para que la gente que no tiene la posibilidad de a lo mejor de ver bailes de salón lo pueda ver o por ejemplo tenemos unos niñitos que van a bailar danza irlandesa y o sea eh, tenemos también polinesias y uh -huh. grupos de, de, de flamenco también compañía, compañías importantes de flamenco eh, la, el, el taller del tecnológico de Monterrey o sea Invitamos como, como eh, una, un grupo, una, una, hicimos, no hicimos una convocatoria porque eh, te, te comento que no se había hecho en los últimos este, años y fuimos buscando porque no sabíamos cuál iba a ser la respuesta. Bueno, se nos quedó muchísima gente afuera que quería participar, uh -huh. ¿verdad? Este, pero para nosotros era muy importante que hubiera una representatividad muy importante de la UNAM. Que uh -huh. finalmente si la UNAM es quien festeja el Día Internacional de la Danza, la comunidad de la UNAM tiene que estar presente. Pero también nos interesaba mucho que se viera a los profesionales, uh -huh. a todos estos grupos que tú mencionas. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos 22 compañías profesionales que participan uh -huh. de, de diferentes géneros. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, si no se había representado, no se había celebrado de esta manera el Día Internacional de la Danza de la UNAM eh, y con esta respuesta que han notado ustedes ahora con, con los que quieren participar, eh, se vislumbra que más allá de lo que ocurra este próximo fin de semana, eh, ya sea nuevamente año con año un espacio de festejo, centro claro. cultural. Eh, eh, las, hay situaciones, pero el, el Día Internacional de la Danza es muy representativo para la UNAM. O sea, en algunas situaciones no se hizo en los últimos años, pero se habían hecho festejos impresionantes, uh -huh. ¿verdad? Entonces, bueno, el retomarlo, nos, eh, con esta respuesta que tuvimos, pues, te digo que tenemos casi 1,100 bailarines, nos damos cuenta de, de cómo a la gente le, le gusta realmente bailar. Y todo es válido. Es bailar y ver bailar. Y ver bailar. Sí. Y, uh -huh. y es tan uh -huh. válido el que tú lo hagas por el gozo como también que lo tomes como tu profesión, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esa, es, esa es la parte como esencial de ser muy incluyente en el sentido de que eh, el público que nos acompañe, que ojalá vaya muchísima gente, inclusive si el público quiere bailar, bueno. vamos a tener una clase masiva de hip hop y una clase masiva de salsa <risa> y al final tenemos a, a, la, a Ramón Cedillo con su Big Band que eh, un grupo de los talleres de danza se unió, hicieron como una apuesta eh, eh, renombrando al Salón Colonia. Uh 
Mm. Entonces va a ser muy recreación? lindo. ¿Una recreación? Sí, una recreación Ajá. del Salón Colonia, muy me quedó muy lindo. Y eh, eso es prácticamente de las partes del cierre. Y al final, pues estará la orquesta para que todos pues terminemos bailando, ¿no? O sea, que celebremos realmente eh, haciendo lo que nos gusta y quien por alguna razón no está dentro de la danza, uh -huh. pero que como público se pueda involucrar. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Repetimos que es el, el día 20... El domingo 27, 27, 27 de abril 27 en el abril. Centro Cultural Universitario uh -huh. y arrancamos a las 12 con la inauguración de la exposición a las 12.30 el taller coreográfico y de y ahí hasta las 8 y media de la noche. Muchísimas gracias, Ángela, no, Angélica. Muchas Un gracias placer. por estar con y... nosotros. Y bueno, pues ahí está la invitación. Disfrútenlo, vayan. Son actividades gratuitas, además, que eso eh, pues también nos invita a llegar a cualquier hora del día y disfrutar, a lo mejor también así como por azar, decir, a ver, vamos a ver qué nos encontramos en familia. Vamos a la pausa.